இளைஞர்களின் இதய துடிப்பாகவே சமூக ஊடகங்கள் மாறியிருக்கும் நிலையில் தற்போது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பரவலாகி வரும் ஃபேஸ் ஆப் எண் திகைப்பூட்டும் நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் உட்பட பல்வேறு தகவல்களை இப்போது பார்க்கலாம் டென் இயர்ஸ் சேலஞ்ச் போல கடந்த ஒரு வாரமாக ஏஜ் சேலஞ்ச் என்கிற ஹேஷ்டேக் உலக அளவில் வெகுவாக பிரபலமடைந்து வருகிறது அதுதான் ஃபேஸ் ஆப் என்னும் செயலி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டே தோன்றியிருந்தாலும் திடீரென பிளே ஸ்டோரில் நூறு மில்லியன் தரவிறக்கங்களை பெற்றிருப்பதற்கு காரணம் இந்த செயலியின் டூ பாயிண்ட் ஓ வெர்ஷனும் அது நடைமுறைக்கு வந்தவுடன் செய்த விளையாட்டுகளும் தான் இளமையான முகத்தை நிஜமாகவே வயதான தோற்றம் போல காட்டுவதுதான் அந்த விளையாட்டு இதற்கு விளையாட்டு வீரர்கள் நட்சத்திர பிரபலங்கள் என தொடங்கி நண்பர்கள் வரை யாரையும் விட்டு வைக்கவில்லை நெட்டிசன்கள் ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஒயர்லெஸ் லேப் என்ற நிறுவனம் உருவாக்கிய புகைப்பட அழகுபடுத்தும் செயலி தான் இந்த ஃபேஸ் ஆப் இதன் மூலம் இளமையான தோற்றத்தை வயதான தோற்றமாகவும் முதுமையான தோற்றத்தை இளமையாகவும் ஆண்பாலை பெண்பால் போலவும் பெண்பாலை ஆண்பால் போலவும் மாற்றியமைக்க முடியும் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து செய்யப்பட்ட அதிகமான தரவிறக்கங்களால் இந்த செயலி முடங்கியது என்பதிலிருந்தே குறுகிய காலத்தில் இந்த செயலி அடைந்த பிரபலத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இதில் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அம்சம் என்ன தெரியுமா சாதாரண புகைப்பட செயலி போல் அல்லாமல் ஃபேஸ் ஆப் செயலி நம்மிடமிருந்து புகைப்படத்தை பெற்று செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மூலமாக தானே வடிவமைக்கிறது என்பதுதான் இந்த செயலிக்குள் நுழையும் முன் நாம் ஒப்புக்கொண்டதாக சொல்லும் நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகளில் உங்கள் அனுமதியுடன் தான் தகவல்கள் பெறப்படுகிறது என்றும் தெரிவிக்கின்றன கண் காது மூக்கு என முகத்தை முழுமையாக ஆராய்ந்து தோற்றத்தை மிக நேர்த்தியாக மாற்றி காட்டுகிறது என்றால் கருவிழி உள்ளிட்ட தகவல்களையும் சேமித்து வைத்துக் கொள்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது செல்போன் முதல் சேமிப்பு பெட்டகம் வரை தனி உரிமை மற்றும் பாதுகாப்புக்கு கருவிழிகள் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் இந்த செயலியால் சேமிக்கப்படும் தகவல்கள் மூலம் எதிர்காலத்தில் பெரும் பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் நிகழவும் வாய்ப்புண்டு நியூயார்க் நகரை சேர்ந்த ஜனநாயக கட்சியின் சக் ஷிமர் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் தனி உரிமை அபாயங்கள் குறித்து தெரிவித்த அறிக்கையில் இந்த ஃபேஸ் ஆப்பை விசாரிக்க வேண்டும் என எஃபிஐ ஆணையத்தை வலியுறுத்தி உள்ளார் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தகவல்கள் ரஷ்ய நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்படுவதாகவும் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு பெரும் கேடு விளைவிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தது நம் சந்தேகங்களுக்கு வலு சேர்க்கிறது இந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன ஆக போகுது என்னோடய ஃபோட்டோவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால என்ன ஆகிட போகுதுன்னா அது வெறும் சாதாரண ஃபோட்டோ இல்லை அது இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸிஃபைடு யுவர் ஃபேஸ் டிடக்ஷன் அல்கரிதத்துக்கு நீங்கள் கிளாஸிஃபைடு டேட்டா செட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபேஸ் டிடக்ஷன் ஃபேஸ் டிடக்ஷனில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது டீப் ஃபேக் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது டீப் ஃபேக்குன்றது என்ன அதனால் என்ன நடக்க போகுது நான் பேசாத ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணாத ஒரு சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நான் சொன்ன மாதிரி ரியாலிட்டியாக அந்த வீடியோவை நல்லா ஷோ பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ப்ரைவசி ஆக்ட் ஃப்ளோ பண்ண போகிறாங்க அந்த கட்டத்தில் நம்ம மு முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு விழிப்புணர்வோடு நம்ம செயல் பண்ணுன்றது ரொம்பவே முக்கியம் பிரச்சனை வந்த பிறகு கண்ணீர் விடுவதை விட வரும் முன் காப்பதே ஒரு புத்திசாலித்தனமான குடிமகனின் செயல் தற்சமயம் உலக அளவில் ட்ரெண்டாகி வரும் ஃபேஸ் ஆப்பை பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் அதன் நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகளை நன்கு ஆராய்ந்த பின் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் நியூஸ் ஜே செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஆண்ட்ரோவுடன் செய்தியாளர் கண்ணதாசன் கலிய பெருமாள் இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்